mwanzo nilikuwa naniambia mama yako anakubali kuchukulia mchezo ila leo nimemuona mama na kuna kitu kimoja nimekielewa jana alinielewa kwamba anakwenda kufanya jambo kwa kisha kwamba Edina na Nicholas wanaachana sikumuona tena baada ya hapo nataka kufahamu nini kimetenganisha hayuko wapi kwa sasa wewe si na yule mshikaji wako yule anashona shona pale sasa kushona nini sasa yule anashona shona vitenge kwa hiyo eh mwinginie tu yule namwambia akutengenezee kimoja cha kibaba fresh unaenda naye kutokana na na, na na hali ya kiuchumi baina yangu mimi na, na familia yako angekopo mtu mwingine aidha angetoa au angetafuta kuna namna nyingine ambayo angeweza kuifanya ili aendelee kuishi katika eneo ambalo yeye atamudu. Pita anaishi chumba hiki hapa? Hapana. Kama anaishi ocho. Lile linaitwa Korongo. Lakini watu huzoea kuliita Jabali. Na juu ya ya, ya Korongo kinaota kitu ambacho kinaamua lenyewe lile Korongo. Lakini ukiotesha kitu juu hakiwezi kuota ambacho tamu Aya ni maeneo mazuri sana. Tuliza akili, mawazo na kuondoa nafsi.
Alice, eh, eu não moro a dia, guai. Quanini, ele me tirou a cor me deu o que eu fui. Ele nem quando veio. Eu não na boa, cai da chumbona. Eh, ninguém com a mim, olha, não sei nem quando eu fui chegar com o Swaili. Vamos ver tu. Mas se me manjou do na ona ra hatena. Mas isso que era? Eh, boa mas é mais duro tu mexe com a mãe. Kam, nami nijia vinyo otoa mna kwa ukonde machini mazuri, mna ishi vizuri nje, mna kwa vizuri. Kwa jinsi swali ni kumazango, hawa zuri tu kama nini? Kwa juu ni soko na watu na ishi maisha alu katamani, kumbi maisha ondo ma ba zaidi data kushinda kwa kwa yuo. Bora tu mtu ishi maisha kwa uwe na amani. Haya, mazango. Kwa nini unavuishi apa na kina kina pita na ochu? Wana kutesa ni ni mbao utaki kuhishi na Wala hata wani tesi Wala ni nyanyasi Hila ochi Mko rofi uwe wewe Hei Ugonfi wake Mbaka pita wepo Ugonfi wake mbaka pita wepo Bila pita Umwezi Nina kushuka mtu mzima shuri na kuhu Eee Hei Basi na ule mwezi wake hata honikani kama mtu wa maugumi Tikiti kwa shambani Uwezi kujua kani na maji Mbaka ulichukua ulipasu Kuna wajiri na maji. Maji enu ya nachuvi. Ya nachuvi? Tu sabuni ya ishiki. Nda uvu mili. Ni mwana kambia usualini na kuweza. Maji ya chuvi ya bomba. Wete. Wete. Katukaze unakunyo unaoga. Yawai. Nde wangu. Nchenda kutuke wengi na mbrenda. Takula. Umepika mlenda leo? Hei, unakua. Yamani, nafopenda uo mlenda. Nafopikia mlenda, na blaga, na vipipi. Utakula, ndako atasuna basi. Haa, yani kama ni malizi hapa saivi ni kale uo mlenda. Hmm, nda kufundisha kutuwagali mwenye kifunu, haiza. Chozi hili. Utanifundisha. Hei, nda kufundisha. Leo mtanza, na ya madudu ya pambele, hapa. Saka jikonda, pika ugali. Ugali wa kunu, wama uto? Babe, if we watch you up for the night, ni ndugu yako, ni rafiki yako, au ni nani kwa kwa? Ochu ni seme ni ndugu yangu. Kwa sababu mimi na ye ndo tumetoka pamoja shamba huko, tumekuja mnini yapa kutafuta maisha. Ndiyo mana vitu vingi sana kikupo tunachanga, ili... Hakifanikiwa mmoja, mungina na msaidia mwenzie, tunafanikiwa ni hivyo. Na kwa hapa mjini, yeni atakama mimi likini kuta tatizo. Ochu peke ya kendo atapajua wapi paku nipeleka. Yeni ni zungu mzeji ya labda. Yeni kwa mfano labda mimi ni mekutuwa na ajali. Yee ochu, mtu atajua komba huyu ni mchukua ni mpeleke wapi, atanzia wapi. Na hili kimkuta tatizo mimi, ito nitakei jua kwa mbani yanzia wapi na ochu ni mpleke wapi. Kweo ochu ni ndugu yangu kwa hapa mjini. Kweo mini kwambie tu, mchukuli ya ochu kama nishe meji yako. Kwa lolote ukisi li mekutinga. Au kwa tatizo lolote ukisi labda, labda ni mekukosea. Wau labda kuna jambo baya li metokea dhidi yangu wafu na jua wewe. Inabidi mwampia ochu, ochu ndo takai kuongoza. Kwa sabu ye ndo anapajua mimi napoka wazazi wangu. Kama mimi napajua ye wazazi wangu wana kupatikana. No. Sao. Sao. Nakupenda. Nakupenda kwa.
Zoena. Hey. How are you doing? Zoena, what you happy? Oh, oh, are you poor? And I'm happy, man. I'm not cool. I'm not cool. I'm cool. No man, I'm cool. I'm cool. You're bad. Oh, chum, I'm too happy. That's why I'm busy with tattoo. Now, to you, you're happy, Alipo. If I forget to, I'm going to jump. 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 Naona ya kazi ya mikushinda. Mtoto yuko mtani takiriba ni wiki sasa. Na wala hayuko na wede levake ambayo luko na mwofia. Lakini bado na shindo kamecha kazi yako. Na amini kabisa. Hii kazi kama ingikuwa nye pesi kama unafuchukulia. Basi ungefanya ya mwenyewe. Uwezu kurupuka tu. Kumteka mtu mzima kilaisi na mna hiyo. Lazima ni andai masingila ya mtu yote kutujua. Kama ni mimi. Au wewe, tunausika. Ni machosha na maina kwa ambayo, kila siku ni hayo hayo. Bora basi ni mtafti mtu mingina mbana za kaifanyi kazi. Unafanya kwa siku uwe sana. Sikiliza, naomba uniachi. Na siku nyingine yoyote, usijaribu kushika umili. Wala kunipapitisha vya kipuuzi. Mimi wala sikutishi. Ila na kuonya tu. Siwezi kupoteza mda wangu wote. Ala fule uyu ni ambio mehairisha. Kwa hiyo unanunya kitu geni? Jambo lako, unawezo kari kutalipa kwa shangazi yako. Veni tuwane ta kufanyaje. Inaweza fichua ata siri, no kuficha siri. Hey, yeah, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua ata siri, no kuficha siri. Hey, yeah, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Look at me. Who must know what is there? How do you make a living?
Ndio maana hii na pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shenikosesha penzi lile la kweli. Shiringi shongiza wengi sana. Ishavu jesha mose ero mingi. Licha ya kazi ni na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shiringi. Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadha. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, hey, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Kuna nini? Kuna nini Alice? Pita. Amekutokea? Najua na nakosea sana. Baba Pita angekuepo haya mambo yote yasingekuepo. Tukikuwa tunaishi maisha mazuri tu na familia yetu. Sige kwa tunapitia matizo tunayapitia sasa hivi. Mwana ngo David angekuwa amesharuhi nyumbani. Wala asingekuwa ameondoka nyumbani. <sighs> Nimeenda kuona na David leo. Maisha ndo mkuta David anaishi. Yamefaa nikumbuke sana maisha ndokuwa naishi. Sana pita. Sana. Lisa nyanti. Kila kitu uwa kinatokia kwa sababu. Na kuna wakati mungu wanakuwa naandika mambo flani ili mambo mengine yende sawa. Sijui kama unanielewa. Inawezekana tunakaa tunafikiria kwamba ndugu yake David hayupo, ndugu yake David amefariki, labda ana matatizo, labda ana nini. Lakini hayo ni mawazo yetu ya kibinadamu tu. Mungu pia anapanga yake. Please. Okay. <laughs>